，玉骨遥任敏哭戏和长相思杨子哭戏，哭戏表现谁更胜一筹？在娱乐圈中，哭戏是一位演员演技的重要考验之一。在两部备受瞩目的电视剧中，任敏和杨子分别扮演了玉骨遥和长相思的女主角，他们的哭戏表现也成为了观众们热议的话题。那么，在这两部电影中，任敏和杨子的哭戏表现谁更胜一筹呢？让我们一起来探讨一下。首先，让我们回顾一下任敏在《玉骨遥》中的哭戏表现。在这部古装玄幻电影中，任敏饰演的女主角经历了许多波折和磨难，她的哭戏让人深感心疼。任敏在演绎哭戏时，情感抒发非常到位，能够将角色的内心感受和情绪准确地传递给观众。他的眼泪像断了线的珍珠一般，自然而然的滑落，让人看了十分心疼。在演技方面，任敏的表现可以说是无可挑剔的，而杨子在《长相思》中的哭戏表现同样让人印象深刻。在这部古装言情电影中，杨子饰演的女主角身世悲惨，但她更多的是通过隐忍和坚强来面对生活中的困难。他的哭戏不再是情感的爆发，而是一种内心深处的挣扎和无奈。杨子在演绎这种哭戏时，能够将角色的内心世界完美的呈现出来，让观众感受到他坚强外表下的脆弱和无助。任敏和杨子在《玉骨遥》和《长相思》中的哭戏表现都有着自己的独特魅力和亮点。两部电影中的角色形象和情感表达方式也各不相同。因此很难简单的判断哪一位演员在哭戏上赢了。无论是任敏还是杨子，他们都用自己真挚的演技将角色的情感传递给了观众。作为观众的我们，应该更加关注演员的表演技巧和情感表达方式，欣赏这两部电影中的美好时刻。同时，我们也期待着两位演员在未来的影视作品中继续展现他们出色的演技和动人的哭戏魅力。请关注、评论、转发、点赞、收藏、打赏。从差点退圈到红极一时，杨子是如何把一手烂牌打出王炸的？最近的热剧很多，比如赵露思的《偷偷藏不住》，比如《古相思曲》，比如一开播就受关注的肖战的《玉骨遥》，但是还有让人备受期待的杨子的《长相思》。说到古装剧，杨子一度是擅长的，但是他也曾经是差点退圈。到现在的到红极一时，小编认为杨子有以下五点原因把一手烂牌打出王炸：一、演戏认真，观众容易入戏。过去两年零三个月，赢过、输过、笑过、哭过，被质疑、被绯闻、被非议、被黑幕，从未辩解，无需辩解。今夜华言中散场，功成名遂，满目荒唐。区别在于杨子不曾退场。前段热播的《亲爱的》由李现和杨子主演，剧中杨子饰演的高智商、高情商以及对于韩商言一见钟情的女子。讲真，在小编的印象中，一向相貌平平的杨子这次着实惊艳了我，因为角色把握准确，剧情符合，让好多网友都打出了评论：“杨子演的真好，好像养一个小童年。”不难看出，观众对于杨子喜爱的同时，也是在感受着杨子角色的变化。而二，对于自我认知有一定的辨认度。提起杨子，不少人的可能很多人都会想到夏雪这个角色。然而，在自家有儿女后，她没有什么拿得出手的作品，也自然不能在大众心中掀起波澜。或许这时候，这时候不少人都是有两个选择：一个是回归校园，另一个是坚持自我。或许是因为北京人的缘故，杨子无疑选择了后者。好好演戏，若干年后一定可以成为一个优秀的演员。若干年后，再想起这段时间的坚持，杨子或许深深的感谢自己。三，相信自己，一定有逆袭的那一天。记得赵丽颖曾经在星空演讲里说：“我就不明白，凭什么圆脸就不能当主角？”杨子也亦如此，而他要斗争的不是圆脸，而是相貌。既然不够漂亮，没有商业性，我就去创造这一切，一点点改善总是可以的。没有戏拍，经历了无数次被换角、无戏可拍的日子，甚至没办法享受大学快乐的时光，辗转各个剧组面试，被选择，可他不后悔，因为他相信阳光总是在风雨后。
这股风雨的洗礼，让他接到了当幸福来敲门新树花、飞花雾飞雾战长沙等电视剧。但遗憾的是，这些剧都面临叫好不叫座的局面。戏不红，人不红，好在他对于自己的心态比较好。他对自己说：“要有玻璃心，你就不要当演员。”这是自我安慰，但更是一往无前的坚定。人生道路千万条，各路有异，但唯一相同的是，每个人无论择何路，在所选之路上都必须除去那满途荆棘，才能走得前行敞亮。九九八十一难，从来不是只存于《西游》戏中，更是在你我的生活中折服。而对杨子来说，外貌只是九九之一，这里还有更多难关等着他征服。四，好好琢磨演技，会有红的一天。对于一个演员而言。能走到最后赢得观众认可的，当然是演技。从香米到这次的《亲爱的》，他饰演的香米一角让人隔着屏幕落泪。他饰演的童年，让人在荧幕外直呼：“受不了了，快点复合吧！”或许正是这种共情，让观众不再把他当成邱莹莹或者陆雪琪，心里都想着童年。有网友表示：“杨子很厉害，不管和谁在一起，都让人看起来很顺眼。”或许就像有网友说的，像杨子这样演戏，有机会出演角色，当然要不遗余力地做到最好。记得当赵丽颖说自己演了这么多年配角时，她内心最强烈的想法就是：别让我抓住机会。杨子也是如此，她更加珍惜来之不易的主角。是的，她们是一类人，积极进取、永不放弃的女性。一旦获得机会，他们只会尽最大努力让角色完整，成就自己的努力。在他们眼里，没有困难，那是不可能的。演技真的很感人，我们内心的感受会给我们对演员演技如何最公正的判断。正如朱一龙所说：“如果你不放弃演技，观众就永远不会离开你。”五、认真配戏，认真演戏，认真演好戏，认真面对戏，认真演戏。认真演好戏，虽然不完美，虽然有缺陷，但生活总是把不完美的人放在世上，让他们自己变得更加精致。无论是死亡重生，还是凤凰涅槃，人们都更喜欢曲折的故事。而故事的胜利者，就是能够认清自己并坚持到底的人。比如杨子，即使他的底牌很差，但他仍然可以击败王渣。对于杨子来说，你对他印象最深的角色是哪个？欢迎下方留言。零二，肖战新作《玉骨妖》上线，台剧女神韩语主动宣传，由顶级肖战主演的奇幻古装剧《玉骨妖》二日正式开播，立即成为内地最受欢迎的剧集，呈现出年度爆款的迹象。在台湾，该剧也得到了当地女演员韩语的推荐，期待已久的牧师终于出现了。虽然我很想看看肖战的帅气和美丽，但是我不敢看他被虐。再等一会儿，等更新了再看。韩语得知《鱼骨妖》上线后，立即在 IG 上发帖，下图是其 IG 帖子截图。韩语一直被誉为台剧女神，她是台湾电视圈最著名的女演员之一，她的地位大概相当于杨幂在国内娱乐圈的地位。广播和讨论的数量预计会增加。必须指出的是，韩语出道以来就很少涉足内地，上一次已经是十几年前的事了。他和国内娱乐圈几乎没有交集，因此他对肖战和玉骨遥的宣传一定是出于内心的主动，不带有任何功利性。那么，韩语为何如此努力呢？答案很简单，他是肖战的忠实粉丝。自2019年《陈情令》播出以来。他一直是岛内最忠实的小飞侠，肖战粉丝昵称之一。不仅 IG 频频表赞，还多次在公开采访和综艺节目中展现粉丝属性。肖战的动态事迹让人十分熟悉。不仅如此，每当肖战有代言产品时，韩语也会像业余粉丝一样支持他。比如肖战在大陆代言的某件外套，在台湾敢拍戏的韩语也受到关注。收到货后。他立即自拍 PO 并发布到自己的社交账号上。要知道，他本人一向低调，平时对自己的账目打理的也非常多。说实话，肖战如果有机会去台湾宣传、出席活动，真应该见见韩语。毕竟娱乐圈的同事那么喜欢他，却一直没有得到回应，实在是太不合理了。你怎么认为？